ഹലോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ടെക്സോൺ പി എസ് സിയുടെ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പി എസ് സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ഫെബിൻ എം കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തിക്കുക എന്നാൽ എന്താ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി കിട്ടും നേരിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്പ്ലൈനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പി എസ് സി എസ് എസ് സി യു പി എസ് സി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നവരാണെങ്കിലും ഇതുവരെ പഠിച്ച റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കയറാത്തവർക്കാണെങ്കിലും നന്ന ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പഠനം പഠിച്ചുകൊണ്ട് നൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ പോഷൻ തീർക്കുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനി വരുന്ന രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പി എസ് സി ആണെങ്കിൽ യു പി എസ് സി ആണെങ്കിൽ എസ് എസ് സി ആണെങ്കിൽ ചാകരയുടെ കാലഘട്ടമാണ് ചാകര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പോസ്റ്റിലേക്ക് പി എസ് സികൾ തന്നെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോസ്റ്റിൻ്റെ പുറമെ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് എസ് എസ് സി ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്ലസ് ടു യോഗ്യതയിൽ ഡിഗ്രി യോഗ്യതയിൽ അതുപോലെ തന്നെ എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഒരുപാട് ജോലി അൻപത്തി ആറായിരം രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കുന്ന ജോലികളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് സെഷനുകളായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം പി എസ് സി പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ജോലികൾ ഏതൊക്കെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെ ലെവലുള്ള ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ ലെവലായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എസ് എസ് സി സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ എസ് എൽ സിക്കാർക്ക് പ്ലസ് ടുകാർക്ക് ഡിഗ്രി തലത്തിലുള്ളവർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ജോലികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ രീതികളിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നമ്മളെ ഹയ്യസ്റ്റ് ജോബായ സിവിൽ സർവീസ് വരെയുള്ള ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജോലികളുണ്ടോ അതൊരു ഡിഗ്രിക്കാർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ ഹയർ പോസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് വരെ ഉള്ള ജോലികൾ ഏതാണെന്നുള്ള ഒരു വിശകലം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് നോക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും മുഴുവൻ വീഡിയോ കാണുക മുഴുവൻ വീഡിയോ കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിൽ യാതൊരു നഷ്ടവും ഉണ്ടാവില്ല ഐ ആം ഗ്യാരണ്ടി ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്കുള്ള ജോലി ഏതാണെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ കണ്ട നിമിഷം മുതൽ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചോ എല്ലാവിധ സഹായത്തിനും ടെക്സോൺ കൂടെ ഫെബിൻ എം കെ ഞാനും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ലെവലിലേക്ക് നോക്കാം എസ് എൽ സി യോഗ്യതയുള്ള അഥവാ ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യത വരെയുള്ള ജോലികൾ ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ പി എസ് സി വിളിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സർവൻറ്റ് അതിന് ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽക്ക് വരെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം പത്താം ക്ലാസ്സുകാർക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് അപേക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അതപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റത്തെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സർവൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ ഉള്ള ഒരു ജോലിയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താ അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പഠനം തുടരുക അടുത്തതായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് എൽ ഡി സി നല്ല പ്രസ്റ്റീജിയസ് ജോബായ എൽ ഡി സി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്രാക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോഴേ പഠനം തുടങ്ങിക്കോളും ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ജോലിയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി കണ്ടക്ടർ കെ എസ് ആർ ടി സി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ലിസ്റ്റ് വന്ന റിസർവ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നിയമിതനായിട്ടുണ്ട് അന്നപ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സി കണ്ടക്ടറാണ് വേറൊരു പോസ്റ്റിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പി എസ് സി വൈ സുധാ പി എസ് സി വൈ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടത്തുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ കെ എസ് ആർ ടി സി കണ്ടക്ടറാണ് അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസ് വരുന്നുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എൽ ജി എസും ഓക്കെ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എത്ര ആളുള്ളവർക്ക് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം
ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്യാരണ്ടി പറഞ്ഞു തരാം എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനും കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് എടുത്തു പഠിച്ചോ എല്ലാവിധ സഹായത്തിനും കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതാ ഈ പി എസ് സിൻ്റെ ഈ വാട്സപ്പ് നമ്പറില്ലേ മെസ്സേജ് അയച്ചോ എന്നാൽ കഴിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഓക്കെ പക്ഷെ ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളു നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം എപ്പരുത് പ്ലീസ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ട്വൽത്ത് ലെവൽ അഥവാ പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഏതൊക്കെ പരീക്ഷകളുണ്ട് കുറച്ച് അടിപൊളി പോസ്റ്റ് യുവാക്കൾക്കാണ് കുറച്ച് യൂണിഫോം പോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫീസ് വർക്കായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നവർക്കാണ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അന്നപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ വരുന്നുണ്ട് പ്രിസൺ ഓഫീസർ വരുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പ്രിസൺ ഓഫീസർ വരുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ഫയർമാൻ്റെ ഒഴിവ് വരുന്നുണ്ട് ഫയർമാൻ്റെ വരുന്നുണ്ട് ഫയർമാൻ്റെ ഇപ്രാവശ്യം മുതൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മുതൽ നീന്തൽ കമ്പൽസറി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മറ്റേത് ആദ്യം അവർ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ബാച്ച് മുതൽ ഫയർമാൻ്റെ അകത്ത് നീന്തൽ സ്വിമ്മിങ് എന്താ പഠിച്ചിട്ട് പോകണം ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നതാണ് സ്റ്റോർ കീപ്പർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരാൻ പോകുന്നത് ഏതാണ് ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരാൻ പോകുന്നത് യൂണിഫോം പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ അകത്ത് പി എസ് സിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് പേർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടായതും സങ്കടത്തോടു കൂടി അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നില്ല പോലീസിൻ്റെ കാരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അല്ലാത്തവർ എഴുതിയിട്ട് ഞങ്ങളെ പോലീസിൻ്റെ ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ട ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് മാത്രമാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയാം കാരണം എന്താ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറിനെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾക്കും ഓരോ പാറ്റേണുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ പാറ്റേൺ പഠിക്കാതെ മൊത്തം ഷെഫിളായിട്ട് ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും കാരണം ഉണ്ടായത് അന്നപ്പോൾ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ വരാനുണ്ട് ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ വരാനുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഇയുടെ എക്സാം വരുന്നുണ്ട് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ നല്ല പോസ്റ്റാണ് ഓക്കെ ഓഫീസ് വർക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു വി വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ വരുന്നുണ്ട് അന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏത് ലെവലിലാണ് ഇതിൻ്റെ മീഡിയവും കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് നോക്കാം ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും മീഡിയവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുക നോർമലി പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യം എൽ ജി എസിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ടഫ്നെസ് ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അന്നപ്പോൾ ട്വൽത്ത് ലെവൽ എക്സാമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് പി എസ് സി ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത് നമുക്ക് എസ് എസ് സി വരാനുണ്ട് യു പി എസ് സി നോക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ഡിഗ്രി ലെവലിൽ വരാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സാമുകൾ ഏതൊക്കെ ആണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഡിഗ്രി വരാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഡിസംബറിൽ വന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിസംബറിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളും പ്രൊസീഡായി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ഒരു ഫോർ മന്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കൊരു എക്സാം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് കട്ട് ഓഫിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് നന്നായിട്ട് നോക്കണം ഏതൊക്കെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ എന്നപ്പോൾ നാല് മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായാലും നമുക്കത് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീവറേജ് കോർപ്പറേഷൻ അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ബീവ്കോ അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് നല്ല അടിപൊളിയൊരു ജോലിയാണ് ബി ഡി എ ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫീസർ നല്ല അടിപൊളി പോസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഡിഗ്രിക്കാർക്കൊക്കെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ജയിലർ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് വരെ ആകാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോളോട്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന അസിസ്റ്റൻറ്റ് ജയിലറാണ് അടുത്തതായിട്ടുള്ള വരാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ പി എസ് സി ആദ്യമായിട്ട് വുമൺ ബറ്റാലിയൻ്റെ അകത്ത് വുമൺ ആയിട്ട് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പത്തെ ബാച്ചാണ് വിളിച്ചത് ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ര
നോർമലി ഡിഗ്രി ലെവലിലെ എക്സാമിനേഷൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും മീഡിയം ഉണ്ടാവുക കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എല്ലാത്തിനും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും കാര്യങ്ങളായിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ അപ്പോൾ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ അടിപൊളി പോസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അടിപൊളി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള വിൽ പവർ മീൻസ് പവർ ഉള്ള ജോലികളിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഇത്രയും പോസ്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് പി എസ് സി ലെവലിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കേരളത്തിലുള്ള കുട്ടികളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി പറഞ്ഞു തരാം പി എസ് സി മാത്രമേ നോക്കാറുള്ളൂ എത്ര നല്ല പോസ്റ്റുകളുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒരുപാട് പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് വരുന്നില്ല ഇത്ര എഫേർട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൽ ഏറ്റവും പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല അടിപൊളി ജോലിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് യൂണിഫോം പോസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മീൻസ് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഇൻകം ടാക്സ് റവന്യൂ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് വിങ്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഏരിയകളുടെ അകത്തേക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ റാങ്കിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ജോലി ഉള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സി ജി എൽ എന്ന് പറയും കമ്പൈൻഡ് ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവൽ സി ജി എൽ അടിപൊളി പോസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഫസ്റ്റത്തെ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ എക്സൈസിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിട്ട് സെൻട്രൽ എക്സൈസിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിട്ട് ഓക്കെ രണ്ടാമത് വരാവുന്ന പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിട്ട് പിന്നെ സെൻട്രൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിട്ട് പിന്നെ വരാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ എസ് എ എസ് എസ് സിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ അകത്താണെങ്കിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഡൽഹി പോലീസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പക്ഷേ ഡൽഹി പോലീസിൻ്റെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും കൂടി എടുക്കുക പിന്നെ ആണെങ്കിൽ സി എ പി എഫ് അടിപൊളി പോസ്റ്റാണ് ഏ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോളം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്ന് സെൻട്രൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് സെൻട്രൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സി എ എസ് എഫ് എയർപോർട്ടും മറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മേഖലകളിലെ സുരക്ഷ നൽകുന്ന സെൻട്രൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് സി ആർ പി എഫ് സെൻട്രൽ റിസർവ് പോലീസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ബി എസ് എഫ് ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പിന്നെ ആണെങ്കിൽ എസ് എസ് പി പിന്നെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ആസാം റൈഫിള് പിന്നെ ഒരുപാട് ഇതുപോലെയുള്ള ഡി പാരാ മിലിറ്ററി ഫോഴ്സിൻ്റെ അകത്തേക്കുള്ള സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പോസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എസ് എസ് സി വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഡിഗ്രി ലെവലാണ് ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞത് ഓക്കെ പിന്നെ ആണെങ്കിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സി ഐ എസ് എഫിലേക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സി ബി ഐയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട് സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ജൂനിയർ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഓഡിറ്റർ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പർ ഡിവിഷൻ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് പ്ലസ് ടു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്കായിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്ലസ് ടു ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഹയർ കമ്പൈൻഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ആണെങ്കിലും ഇൻകം ടാക്സ് ആണെങ്കിലും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അകത്തേക്കൊക്കെ ക്ലർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആരും നോക്കാറില്ല എല്ലാവരും പി എസ് സി പി എസ് സി പി എസ് സിയുടെ വഴി മാത്രം പോകുന്നുള്ളൂ സാലറി പാക്കേജിലാണെങ്കിലും അലവൻസിൻ്റെ കാലത്തിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ജോലി എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ട് ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പറയാം ഏജ് ഓവറായിട്ടുണ്ട് ഏജ് ഓവറായിപ്പോയി നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രമിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഈ കൂടത്തിൽ പി എസ് സി പഠിക്കുന്ന കൂടത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് എസ് എസ് സി ഒന്ന് യു പി എസ് സി ഒക്കെ ഒന്ന് അപേക്ഷിക്കൂ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടും ഗ്യാരണ്ടിയാണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കൂ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യൂ കിട്ടും ജോലി ഉറ
നിങ്ങൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രാക്ടിക്കൽ ലെവലിൽ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ നല്ല വിഷമമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്താക്കണം എന്തൊക്കെ ജോലിക്ക് ചെയ്യണം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം വരുന്ന തലമുറക്കാണെങ്കിലും നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അറിവ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എനിക്ക് കുറച്ച് അറിവ് കിട്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ചാനലിലൂടെ ആണെങ്കിൽ പോലും അതപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അറിവ് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഈ ചാനലിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക എൻ്റെ ഒരു അപേക്ഷയാണ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ കാരണം പഠിക്കട്ടെ പഠിച്ച് വളരട്ടെ ഗവൺമെൻറ് ജോലി കിട്ടട്ടെ അവരെ കുടുംബ ഭദ്രമാവട്ടെ ഒരുപാട് കുടുംബക്ക് ഒരുപാട് രക്ഷിതാക്കളോടെ ആഗ്രഹമായിരിക്കും മക്കൾക്കൊരു നല്ല ജോലി സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അവർക്കൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അവരൊക്കെ പഠിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും എന്നാൽ കഴിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ഞാൻ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഇല്ലതേ ഈ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചോ എന്നാൽ കഴിയാവുന്ന ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു തരാം പഠിക്കട്ടെ എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഗവൺമെൻറ് ജോലി കിട്ടട്ടെ എല്ലാവരും നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കട്ടെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് യു പി എസ് സി എല്ലാവർക്കും അറിയാം യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓ സോറി ഞാൻ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് സിയും ഗ്രൂപ്പ് ഡിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ എന്ന ടൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു പോസ്റ്റ് വിട്ടു പോയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എസ് എൽ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം പറയാൻ പോകുന്നത് എസ് എൽ സിക്കാർ ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ എസ് എസ് സിൻ്റെ അകത്ത് വരാൻ പോകുന്ന പോസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് മിനിസ്റ്റീരിയൽ സ്റ്റാഫായിട്ട് ഒരുപാട് പോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ റിസർവ് ബറ്റാലിയനിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ആംഡ് ഫോഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മിനിസ്റ്റീരിയൽ പോസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാം ടൈപ്പിങ് മാത്രമേ അവർ പണി ഉണ്ടാവും ക്യാമ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്നാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കട്ടെ മിനിസ്റ്റീരിയൽ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഒരുപാട് ഒഴിവ് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് എസ് എസ് സിയിലൂടെയാണ് വിളിക്കുക നിങ്ങൾ പി എസ് സിയുടെ കേരള പി എസ് സി ഡോട്ട് ജിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈറ്റ് നോക്കണ കൂടത്തെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം എസ് എസ് സി സൈറ്റ് ഒന്ന് നോക്കി യു പി ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് യു പി എസ് സി യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സിവിൽ സർവീസ് സിവിൽ സർവീസ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിവിൽ സർവീസ് ഡിഗ്രിക്കാരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സിവിൽ സർവീസിന് നോക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് കിട്ടാൻ കാരണം എന്താ കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷനായിട്ട് കാരണം നമ്മൾ അക്കാദമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷനായിട്ട് യു പി എസ് സി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നൊരു ഏരിയയാണ് എൻ സി ആർ ടിയുടെ ബുക്ക് എൻ സി ആർ ടിയുടെ പത്ത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് നയൻ്റെ അകത്ത് നിന്നാണ് കുറച്ചുകൂടി ഇൻഡെപ്തായിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരിക അന്നപ്പോൾ എൻ സി ആർ ടി ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ബുക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങൾ സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ്ങിന് പോയാൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം ഡിഗ്രിക്കാർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അടുത്തതായി കെ എസ് കേരള അഡ്മി കെ എസ് വരുന്നുണ്ട് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് നമ്മൾ പ്ലേ പി എസ് സി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അരി പഴയ ക്വസ്റ്റ്യനും കാര്യങ്ങളും പോയി പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഡി ആവില്ല കാരണം ജൂനിയർ സിവിൽ സർവീസാണ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലേക്കും കാരണം നമ്മളൊരു ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടർ ആ ഒരു റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വരെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റാങ്കിലേക്ക് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് അന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അതുപോലെയുള്ള ഇനിയിപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലാണെങ്കിൽ അന്നപ്പോൾ നമ്മൾ യു പി എസ് സിൻ്റെ അകത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ യു പി എസ് സിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒന്ന് സിവിൽ സർവീസാണ് ഇന്ത്യയിലെ അടിപൊളി പോസ്റ്റാണ് കാരണം ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പോലോ വരുന്ന കാരണം വെച്ചാൽ പത്ത് ഇരുപത്തിനാല് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള
കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അമർത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം കേട്ടോ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കാരണം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് ഇരിക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഇത്ര എഫേർട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈക്കുകളില്ലേ അതാണ് നമുക്കുള്ള ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും കാരണം എന്നാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള അടിപൊളി വീഡിയോകൾ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ജോലി കിട്ടട്ടെ നമ്മളെ ചാനലിലൂടെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ജോലി കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം എന്തോ ആയോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളൊന്ന് വീഡിയോ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അമർത്താം നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്കും നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നിങ്ങളെ കുടുംബക്കാർക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും ഇനി വരുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും അവരും പഠിക്കട്ടെ ഇത്രയും പോസ്റ്റുകൾ ഈ നമ്മളുടെ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനുകളെ വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള അവർക്കൊരു ഓർമ്മ കിട്ടട്ടെ അവരുടെ പഠനം ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കട്ടെ പ്ലസ് ടു കഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അവർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എസ് എൽ സി മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു മുതൽ പഠിച്ചിട്ട് ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അവർ ആ ജോലി കയറട്ടെ നിങ്ങളെ കുടുംബക്കാരായി നിങ്ങളുടെ മക്കളായി അല്ലെങ്കിൽ ആരാണെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഓക്കെ അന്നപ്പം ഇറ്റ്സ് മീ സൈനിങ് ഓഫ് ഫെബിൻ എം കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരു നല്ല ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു